疼啊！失血进五成，当然疼了。我是晕倒了。是啊，差点死掉了。我晕倒前，好像嘴碰到了妖仙姐姐。呀，这么劲爆！感觉软软的，滑滑的，好像。现在一样。哎呀，真是抱歉，让你失望了。嗯人家是水质精啊，专长是血液的再生与控制类妖术。一看大姐姐就是好人呐！我可是妖界著名的医师，出场费可高呢。啊，是妖仙姐姐拜托你的吗？真是的，我和红红认识这么多年，从来就没被她拜托过事情。所以，你究竟是她什么人呀？既然这位漂亮的妖精姐姐这么问的话，那我就破例告诉你吧。你知道童养夫吗？我就是因为长得太英俊，身体又强壮，所以才会被妖精姐姐抓来当未来的丈夫的。哇，真的吗？好劲爆、啊！当然了。别，继续别。反正我都会告诉姐姐的。我劝你说话注意点儿，姐姐的厉害你是见识过的，但凡得罪她的人，下场都会很惨。既然你一定要告密的话，那我只好。想到他们已经是这种关系了，请不要把我刚刚用嘴治疗的事情告诉你姐姐哦。你和你的家真的没有任何关系啦！好了，你们别闹了。啊，蓉蓉你来了。青玉姐姐，她的血变出来了吗？嗯。是纯正的东方灵血。你看，啊，别人我的血，你你这是要干嘛？啊，呵呵，还不是因为，哦、啊、哦，你这一身精血，啊，人人都想要、啊，难道就连你们也对我的血脉感兴趣？出风霜，为魂痴影梦，天下名扬。未曾说的话，只见凝成沙。看不起对错，愿背负结果。心底烙印着的罪过，虚伪的淡漠，汇聚成漩涡。而我不知不觉把自己遗忘，只想为你完成那个梦想。李兄，李兄啊，你的伤还好吧？哎，还行啊。狐妖的医疗术果然厉害，不过我的法宝被扣下，抵扣医疗费喽。哎，我那也是啊。哎，话说啊，在我们重伤晕倒之前
为何感觉是火神大人向我们发动了攻击？这这怎么可能呢？火神大人，这是怎么回事？啊？这这这这这怎么可能呢？这这这一定是妖怪的幻术，虎妖最最最擅长幻术了，你说是吧？啊？可是我好像……别胡说了。火神大人怎么会攻击我们呢？这毫无意义嘛！就是啊，这个难道你们认为火神大人？山妖狐，不杀我是你们最大的失误。等我伤养好了，一定要回来灭了土山，然后杀你们个片甲不留，把那个臭小子抢回去。好了好了，下面的臭道士，都给我听好了。你们来我涂山大肆破坏，所以法宝被扣押抵债。不过我想，即使现在放你们走，只要这个人在这里一天，你们就一定会再来。所以，这这这这是什么？世界上就不会再有灭妖神火。哎呀，真是可惜了，英年早逝啊！生女儿再死多好事。对呀，你娶了她，生的女儿就能把自己的修炼成果直接遗传给下一代。对对对，只要有她的血，就等于拥有了建立强盛家族的基石啊！是，哎呀，太惨了，西梦五江湖少了一个传说呀！是。那么接下来，你你,你们，你们这是污蔑之术！你你要干什么？干什么？为了消灭灭妖神火的血脉，我必须杀了那小子。不过，他毕竟救过我，所以我要为他完成一个新的。不，不要杀我！不是说好放我们走的吗？放心，狐妖的职业是红娘，不是杀手。不过红红觉得，你那肮脏的皮囊和身体里流淌的血，不般配。莫非你是制妖之王？翠雨灵，十多年前有个年轻俊美的人类男子来到我们村里，我族一只不经世事的小妖女疯狂的爱上了他，跟着他离开了村子。一个月后，在林镇的药店里发现了他的尸体，还被打包了。听说他甚至把本族的独门妖术传授给了别人，那个人就是你吧？而他传授给你的。是这招、啊！不，不要！我，雅儿，上药水。哦。不，不，不，不要啊！这种柔弱的唾液精心炮制的药水，可以让大量失血的人瞬间开始迅速造血。不过呢？是自己本体的血吗？我千辛万苦得来的神血，好了，这帮妖孽不,不能这样啊！啊啊
，你们这帮孽种，我我一定不会放过你们的。随便你了，反正你现在以及以后，都只不过是一个不能运用神火的火神而已。终于，最后还是用上了小抄吗？我实在是记不住蓉蓉写的剧本。辛苦姐姐啦，终于圆满完成。那么你也。到最后，这个玉面风君还是做了点好事。蓉蓉的易容妖术真是越来越好了。翠玉姐，别夸我了。要不是姐姐的神血调的以假乱真，他们才不会上当呢。为了那小子这么麻烦。总而言之，从今以后，人间见。就再也没有东方月初这个人了。在梦里，微风轻起，白花飘零。你的背影伴随着层层泥，仿佛还未远去。在梦里，面前夜空星辰迷离，呼，孤单浮流河川，独身翻越黑暗，只为。你来，你来，你来，你来，你来！追动画太累，来看漫画原作吧。下载腾讯动漫 APP， 独家漫画原作，让一次性看个够。老司机快来！我们在漫画里等你。你来了吗？